수강생 여러분 안녕하세요. 한국의 사회정책 강의를 맡은 김도영입니다. 이번 강의에서는 국민건강보험과 노인장기요양보험에 대하여 살펴보겠습니다. 한국의 공적의료체계는 사회보험인 건강보험과 공적부조인 의료급여를 통해 모든 국민에게 의료비 위험에 대한 기본적인 보장을 제공합니다. 한국의 공적 의료 체계의 근간인 국민 건강 보험을 먼저 소개하겠습니다. 우선 용어를 정리하겠습니다. 국민 건강 보험을 편의상 건강 보험이라고 부르고 혼동의 여지가 있는 경우에만 국민 건강 보험이라고 부르겠습니다. 또한 사적 건강 보험은 실손 보험이라고 부르도록 하겠습니다. 건강 보험은 질병이나 부상으로 인해 고액의 진료비가 발생할 위험에 대비하여 국민들이 평소에 보험료를 내고 보험자인 국민건강보험공단이 위험 발생 시 보험급여를 제공하는 제도입니다. 이 제도를 통해 국민들은 상호간 위험을 분담하고 보험사건 발생 시 필요한 의료서비스를 받을 수 있습니다. 그림은 건강보험 체계 내의 행위자들과 그들의 주요 행위를 보여줍니다. 건강보험은 사회보험으로서 일정한 법적 요건이 충족되는 자에게는 본인 의사와 관계없이 가입이 강제되며 건강보험 가입자는 보험자에게 보험료를 납부해야 합니다. 건강보험 가입자는 향후 보험사건이 발생하면 요양기관으로부터 보험급여, 즉 의료서비스를 받을 수 있고 그 비용은 보험자가 요양기관에 사후적으로 지불합니다. 보험급여는 종류에 따라 보험가입자가 의료서비스 공급자, 즉 요양기관에 본인 부담금을 지불해야 할수 있습니다. 요양기관은 의료서비스 제공에 대한 급부를 국민건강보험공단에 청구합니다. 국민건강보험 사업을 수행하는 핵심기관은 보건복지부, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원입니다. 보건복지부는 사업의 최종적인 책임자로서 건강보험 관련 정책결정, 건강보험 제도 전반에 관한 관리감독을 담당합니다. 국민건강보험공단은 건강보험 체계 내 단일 보험자입니다. 공단은 보험 가입자의 자격을 관리하고 가입자에게 보험료를 부과하고 징수합니다. 또한 보험 급여 비용을 요양기관에게 지급하고 약가를 결정합니다. 건강보험 심사평가원은 심사평가 전문기관으로서 요양급여 비용을 심사하고 요양급여의 적정성을 평가합니다. 표에서 보는 것처럼 건강보험은 몇 가지 점에서 민간 실손보험과 다릅니다. 실손보험은 보장의 범위, 질병 위험의 정도 등 계약 내용에 따라 보험료를 부담합니다. 반면 건강보험은 소득수준, 재산 등 보험료 부담 능력에 따라서 보험료를 부과합니다. 또한 실손보험은 보험료와 계약 내용에 따라 개인별로 보장 수준이 다르지만 건강보험은 보험료와 관계없이 모두에게 동일한 보험급여가 제공됩니다. 보험급여란 건강보험 가입자의 질병과 부상에 대한 예방, 진단, 치료, 재활, 출산, 사망 및 건강 증진에 대하여 법령이 정하는 바에 따라서 현물 또는 현금의 형태로 제공하는 서비스를 말합니다. 현물급여의 대표적인 예는 요양급여와 건강검진입니다. 요양급여란 의료기관, 약국, 보건소 등 요양기관이 환자에게 제공하는 의료서비스를 말합니다. 여기에는 
진찰, 검사, 처치, 수술 등 치료, 그리고 예방, 재활, 간호, 이송 등의 서비스뿐만 아니라 약제 및 치료 재료 등이 포함됩니다. 건강보험공단은 의료 서비스를 제공한 공급자에게 그 비용을 사후에 지불합니다. 건강검진은 질병의 예방과 조기 발견을 위해 공단이 비용을 부담하여 실시하는 검진을 말합니다. 일반 건강검진은 2년마다 실시되는데 생산직 근로자의 경우 매년 실시합니다. 검사 항목은 비만, 시각 이상, 청각 이상, 고혈압, 신장질환, 당뇨, 간장질환, 폐결핵, 구강질환 등입니다. 생후 4개월부터 71개월까지 영유아에 대해서는 7차례에 걸쳐 시행되는 별도의 검진 프로그램이 있습니다. 또한 학생의 경우에는 3년마다 학생검진이 실시됩니다. 요양급여와 건강검진을 제외한 나머지 모든 급여는 현금급여입니다. 여기에는 요양비, 즉 요양기관이 아닌 기관이 제공한 의료서비스 비용, 본인부담 상한액을 초과하는 본인부담금 총액, 장애인 보조기기 구매 지원금, 임신과 출산을 위한 진료비 등이 포함됩니다. 이들 급여는 현물급여와 달리 가입자에게 직접 현금으로 지급되기 때문에 현금급여라고 부릅니다. 여타 선진국 제도와 비교해 볼때 국민건강보험의 특징 중 하나는 상병수당이 없다는 점입니다. 건강보험을 오래전에 도입한 유럽 국가들은 질병으로 인한 소득 상실을 보전하기 위해 소득에 비례해서 상병수당을 지급했습니다. 19세기 말 20세기 초 유럽의 노동자 계층은 별다른 자산 없이 생계를 가장의 임금소득에 전적으로 의존했기 때문에 상병으로 인해 가장의 임금노동을 할수 없게 되면 가족이 빈곤에 처할 가능성이 높았습니다. 또한 이 시기에는 의료서비스가 몹시 낙후되어 있었기 때문에 의료비가 비교적 큰 문제가 아니었습니다. 따라서 상병수당이 중요했고 그 제도가 유럽에서는 오늘날까지 이어진 것입니다. 하지만 20세기 후반 한국이 당연적용 건강보험을 도입했을 때는 외과 수술을 포함한 의료기술 그리고 병원과 같은 의료시설 발달로 인해 의료비 부담이 가계의 가장 큰 위험요인이었습니다. 뿐만 아니라 오늘날 한국의 대다수 국민들은 개인저축과 보험 등을 통해 일시적 질병에 따른 소득상실 위험을 분산할 수 있기 때문에 상병수당의 필요성은 그리 높지 않다고 볼수 있습니다. 여하튼 한국의 건강보험은 상병수당이 제공되지 않음에도 불구하고 소득에 비례하여 보험료를 부과하는 체계를 갖고 있습니다. 건강보험 적용 대상은 직장 가입자와 지역 가입자로 구분됩니다. 직장 가입자는 사업장의 근로자 및 사용자, 공무원 및 교직원, 그리고 그 피부양자를 말합니다. 지역 가입자는 직장 가입자를 제외한 나머지 사람들입니다. 건강보험 대상자 중 피부양자란 직장 가입자에 의하여 주로 생계를 유지하는 자로서 연소득 3,400만원 미만인 자를 의미합니다. 직장 가입자의 배우자, 본인과 배우자의 직계 존속, 본인과 배우자의 직계 비속 및그 배우자, 그리고 형제 자매까지를 포함합니다. 표에 제시된 2020년 적용인구 구성을 보면 직장 가입자 수는 약 1,854만 명, 직장 가입자의 피부양자 수는 약 1,861만 명, 지역 가입자는 약 1,420만 명이 있습니다. 피부양자가 직장 가입자나 지역 가입자보다 더 많은 수준인데 이처럼 피부양자를 폭넓게 인정했기 때문에 
건강보험은 사실상 사각지대가 없지만 동시에 피부양자 인정기준이 지나치게 느슨해서 보험료 수입이 부족하고 보험료 부담의 형평성이 훼손되는 문제가 있습니다. 최근 복지부는 2022년 7월부터 피부양자 인정을 위한 소득 기준을 강화해서 연소득 2천만 원 이하, 재산 3억 6천만 원 이하인 경우에만 피부양자로 인정할 예정입니다. 다음 강의에서는 건강보험 보험료에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.